హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గైడ్ నేను మీ రాధాకృష్ణ ఈ రోజు వీడియోలో మనము ఫిజియోథెరపీ కోర్స్ యొక్క పూర్తి డీటెయిల్స్ అంటూ తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా మీరు గమనించినట్లయితే చాలా అంటే చాలా మంది నన్ను కమెంట్ బాక్స్ లో బీపీటీకి సంబంధించినటువంటి ఫీజు వివరాలు మరియు సర్టిఫికేట్స్ తాలూకు పూర్తి వివరాలు తెలియజేయండి అని చాలా అంటే చాలా మంది నన్ను కమెంట్ బాక్స్ లో ఆడడం జరిగింది వాళ్ళ కోసమే ఈ వీడియో అని చెప్పచ్చు ముఖ్యంగా ఈ వీడియోను ఎండు వరకు చూడండి ఫిజియోథెరపీకి సంబంధించినటువంటి పూర్తి వివరాలన్నీ కూడా మీరు ఈ వీడియోలో తెలుసుకోవచ్చు అనంతేకాకుండా ఈ వీడియోను లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోదు ఎందుకంటే నేను మీ ద్వారా ఆశించేది ఒక్క లైక్ మాత్రమే అనంతేకాకుండా చాలా మంది అంటే దాదాపు సిక్స్టీ వన్ పర్సెంట్ మెంబర్స్ మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా చూస్తున్నారు దాని వల్ల నాకెంత నష్టమో మీకు కూడా అంతే నష్టం ఎందుకంటే నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో మీరు చూడలేకపోవచ్చు దాని వల్ల డేట్స్ ప్రాబ్లం అయ్యి మీకు కావాల్సిన టయానికి నా వీడియో మీకు చేరకపోవచ్చు సో ఎప్పుడైతే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తారో అప్పుడే మీరు నా ప్రతి వీడియో యొక్క నోటిఫికేషన్ మీరు ఈజీగా అలర్ట్స్ రూపంలో పొందొచ్చు మరి ఇక లేట్ చేయకుండా బిపిటి తాలూకు పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందామా లేటెస్ట్ స్టార్ట్ అవర్ ఫార్మా గైడ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే నేను చెప్పబోయే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి పూర్తి స్థాయి ఇన్ఫర్మేషన్ బ్రౌచర్ అని చెప్పచ్చు ఇందులో భాగంగా దీనికి సంబంధించిన వెబ్సైట్ లింక్ ఉన్న మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడికి వెళ్ళి మీరు డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు అండ్ మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడింది బిపిటి రెగ్యులేషన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ అని సో దీని మీద మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే డైరెక్ట్ గా మీకు ఈ విధంగా నోటిఫికేషన్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో భాగంగా మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే బిపిటి కోర్సెస్ ఫర్ ద అకాడమిక్ ఇయర్ ఆఫ్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అండ్ ట్వంటీ అని వాళ్ళు క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది అండ్ ఇందులో భాగంగా ఫస్ట్ మనము ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం సో ఫస్ట్ మీరు డేట్స్ విషయానికి వస్తే ఈ నోటిఫికేషన్ ప్రెస్ కి రిలీజ్ చేసిన డేట్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ నైన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అని చెప్పచ్చు అండ్ అప్లికేషన్స్ ఆన్లైన్ లో మీకు పొందుపరిచినటువంటి డేట్ వచ్చేసి నైన్టీన్ నైన్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు స్టార్ట్ అయిందని చెప్పచ్చు అండ్ లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి అక్టోబర్ త్రీ అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడింది అది కూడా ఈవినింగ్ ఫైవ్ లోపు మీరు అప్లై చేసేసుకోవాలి దానికి సంబంధించిన లింక్ కూడా మీకు ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఈ వెబ్సైట్ తాలూకు లింక్ కూడా నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో అందిస్తాను నెక్స్ట్ దీనికి సంబంధించినటువంటి సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అనేది డేట్ ఇంకా రాలేదు టు బి నోటిఫైడ్ అని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇది మీరు గుర్తించాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మెరిట్ లిస్ట్ కూడా రావాల్సి ఉంది అండ్ ఫైనల్ గా వెబ్ ఆప్షన్స్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ మీరు ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసుకోవాలి అప్లై చేసుకున్న తర్వాత అంటే అక్టోబర్ లో మీకు వెరిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది వెరిఫికేషన్ అయిన వెంటనే మీకు ఒక మెరిట్ లిస్ట్ లో అనేది రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ మెరిట్ లిస్ట్ లో ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రమే వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది అని చెప్పచ్చు సో ఇవి వచ్చేసి డేట్స్ తాలూకు పూర్తి వివరాలని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ మనం గమనించినట్లయితే అప్లికేషన్ ఫీ ఎంత అంటే నార్మల్ గా ప్రతి కోర్స్ కూడా సేమ్ ఫీ అని చెప్పొచ్చు ముఖ్యంగా మీరు చూసుకున్నట్లయితే బిపిటి కోర్సు గాను ఎస్సీ ఎస్టీ మరియు బీసీ క్యాండిడేట్స్ అయితే థౌసండ్ రూపీస్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ఓసీ క్యాండిడేట్స్ అయితే టూ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ రూపీస్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది వచ్చేసి ఓన్లీ అప్లికేషన్ అంటే మీరు రిజిస్టర్ నెంబర్ మరియు రోల్ నెంబర్ తెచ్చుకోవాలనుకుంటే ఈ ఫీని మీరు ఖచ్చితంగా పే చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ బిపిటి కోర్సు కావాల్సినటువంటి ఎలిజిబిలిటీస్ ఏంటి అంటే ఆల్రెడీ మనం ముందుగానే చర్చించుకున్నాం అది వచ్చేసి ఇంటర్మీడియట్ పాస్ లేదా ఈక్వల్ అండ్ సబ్జెక్ట్స్ అయినటువంటి బాటిని జువాలజీ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఎవరైతే చేసింటారో వాళ్ళందరూ కూడా దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంటర్ వెకేషనల్ విత్ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ చేసిన వాళ్ళు అది కూడా బయాలజికల్ అండ్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ అపోజ్ విత్ బయాలజికల్ అండ్ ఫిజికల్ సైన్సెస్ చేసిన వాళ్ళు కూడా దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఏజ్ లిమిట్ విషయానికి వస్తే సెవెంటీన్ ఇయర్స్ పైబడిన వాళ్ళు ఎవరైనా దీనికి అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ అదేవిధంగా క్యాండిడేట్స్ బార్ నాట్ ఆఫ్టర్ వన్ వన్ టూ థౌసండ్ థర్టీన్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడింది ఇది మీరు గుర్తించాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఏంటి అంటే ఎవరైతే ఆన్లైన్ లో అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ ఈ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ చక్కగా చదువుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇందులో మీరు ఏ ఒక్క పాయింట్ మిస్ అయినా కూడా మీరు అప్లికేషన్ టైమ్ లో మీకు చాలా డౌట్స్ వస్తాయి ఆ డౌట్స్ అన్ని మీకు పోవాలంటే ఫస్ట్ మీరు రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ క
ఈ మెరిట్ లిస్ట్ ద్వారా వెళ్తారా వాళ్ళ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను సో వాళ్ళకి ఆల్రెడీ మెరిట్ లిస్ట్ లో వచ్చారు కాబట్టి ట్యూషన్ ఫీ అనేది మీకు గవర్నమెంట్ పే చేస్తుంది ఇప్పుడు స్పెషల్ ఫీ వచ్చేసి ప్రతి ఒక్కరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఇయర్ మాత్రం మీరు డెఫినెట్ గా పే చేయాల్సి ఉంటుంది సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మీకు వచ్చే స్కాలర్షిప్ ను బట్టి ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ను బట్టి ఈ ఫీ అనేది మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ మనము స్పెషల్ ఫీజెస్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అంటే ఈ స్పెషల్ ఫీజెస్ లో ఏమేమి ఫీజులు ఉన్నాయి అని ఇప్పుడు మనం క్లియర్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ అడ్మిషన్ ఫీ అని చెప్పచ్చు ఇందులో భాగంగా ఫస్ట్ ఇయర్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అడ్మిషన్ ఫీ ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి టూ థౌసండ్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత స్పెషల్ ఫీ విషయానికి వస్తే అంటే రీక్రియేషన్ అండ్ అదర్ ఫంక్షన్స్ కోసం వచ్చేసి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్లినికల్ అటాచ్మెంట్ ఫీజు వచ్చేసి థౌసండ్ రూపీస్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ విషయానికి వస్తే టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ లైబ్రరీ ఫీ విషయానికి వస్తే వన్ థౌసండ్ రూపీస్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ లాబొరేటరీ ఫీ విషయానికి వస్తే టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు కంపల్సరీగా పే చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ హెపటైటిస్ బి అండ్ ఎస్ఎన్ఏ ఫండ్ కోసం 500 హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ కాష్ అండ్ మనీ డిపాజిట్ ఇది వచ్చేసి రీఫండబుల్ అని ఒక క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడింది అది వచ్చేసి టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు పే చేయాలి సో ఈ రీఫండబుల్ అమౌంట్ వచ్చేసి మీ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఈ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీకు రీఫండ్ అవుతుందని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడింది సో ఫస్ట్ ఇయర్ గాను టోటల్ గా మీరు పే చేయాల్సినటువంటి అమౌంట్ వచ్చేసి థర్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ వన్ మోర్ విషయం వచ్చేసి యూనివర్సిటీ ఫీ ఇది కూడా మీ దీనికి యాడ్ అవుతుందని చెప్పచ్చు అంటే యూనివర్సిటీ ఫీ వచ్చేసి మీరు ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది దీనికి గాను అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ పొందిన వెంటనే మీరు సంబంధిత కాలేజ్ కి అంటే మీ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ లో వచ్చినటువంటి కాలేజ్ కి వెళ్ళి మీరు ఈ యూనివర్సిటీ ఫీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ థర్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ గాను పే చేయాల్సి ఉంటుంది సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇది అరౌండ్ నైన్టీన్ థౌసండ్ మీకు ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఖర్చు అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి కొంచెం తక్కువే ఉంటుంది ముఖ్యంగా మీరు చూసుకున్నట్లయితే సెకండ్ ఇయర్ విషయానికి వస్తే మీకు ఇందులో అడ్మిషన్ ఫీ ఉండదు సో ఫస్ట్ ఇయర్ లో మీరు అడ్మిషన్ ఫీజు కట్టారు కాబట్టి సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ లో మీరు కట్టాల్సిన అవసరం లేదు నెక్స్ట్ స్పెషల్ ఫీ అయితే కట్టాలి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మీరు తప్పనిసరిగా పే చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్లినికల్ అటాచ్మెంట్ ఫీ వచ్చేసి థౌసండ్ రూపీస్ పే చేయాలి ఆ తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టేషన్ విషయానికి వస్తే టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ లైబ్రరీ ఫీ విషయానికి వస్తే వన్ థౌసండ్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ లాబొరేటరీ విషయానికి వస్తే టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మీరు కంపల్సరిగా పే చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు వన్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కట్టారంటే ఇది మీకు ఫోర్ ఇయర్స్ కు క్యారీ అవుతుంది నెక్స్ట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ కాషన్ మనీ డిపార్ట్మెంట్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ కూడా పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇది కూడా ఫోర్ ఇయర్స్ కి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు సో ఫైనల్ గా మనం చూసుకున్నట్లయితే టోటల్ అమౌంట్ వచ్చేసి ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీకు సెకండ్ ఇయర్ లో ఖర్చు అవుతుందని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇయర్ మరియు ఫోర్త్ ఇయర్ విషయానికి వస్తే సేమ్ అమౌంట్ క్యారీ అవుతుంది అంటే టోటల్ గా మీరు ఎయిట్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ మీరు పే చేయాల్సి ఉంటుంది అది సెకండ్ ఇయర్ థర్డ్ ఇయర్ మరియు ఫోర్త్ ఇయర్ కు సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫీ స్ట్రక్చర్ అని చెప్పచ్చు ఇది ఓన్లీ స్పెషల్ ఫీ ఇది మీకు ఈ ఫీ విషయాలు మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చిందని అనుకుంటున్నాను ఇంకా ఏమన్నా మీకు డౌట్స్ ఉంటే డైరెక్ట్ గా కమెంట్ బాక్స్ లో చెప్పండి మరొకసారి నేను మీకు క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ మనము డూస్ అండ్ డోంట్స్ కోసం చూసుకున్నట్లయితే అంటే ఎవరైతే ఈ బీపీటీ కోర్సు లో చేరాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ఈ పాయింట్స్ అన్ని మీరు చదవాల్సి ఉంటుంది సో అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ టైమ్ లో మీరు ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు అని వాళ్ళు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడింది సో ఈ ప్రతి పాయింట్ మీరు చదువుకుని ఆన్లైన్ లో అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ కి వెళ్లారంటే మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ రాదు అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఆన్లైన్ లో వచ్చేటువంటి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడుతుంది నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఏ విధంగా ఫిల్ చేయాలి ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను ప్రతి ఒక్క కోర్సు కూడా సేమ్ అదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇది మీరు గుర్తించాల్సి ఉంటుంది సో ముఖ్యంగా మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ లో ఫస్ట్ ఆప్షన్ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ క్లిక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత అది క్లిక్ చేసుక
అప్లికేషన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది సో ఇందులో మీకు ఎలాంటి ఇష్యూ ఉండదు నెక్స్ట్ సిక్స్ క్లాస్ నుంచి ఇంటర్మీడియట్ వరకు మీరు ఏ కాలేజీలో చదివారు ఏ స్కూల్లో చదివారు దాని తాలూకు ప్లేసెస్ డిస్టిక్ మరియు స్టేట్ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీన్ని బట్టే మీరు లోకల నాన్ లోకల్ అని కూడా క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడుతుంది నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే సబ్జెక్ట్స్ వారిగా ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం పడింది అంటే బోర్డ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపీ మరియు తెలంగాణ బోర్డ్స్ వాళ్ళు అయితే ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ మ్యాండేటరీ అది వచ్చేసి బాటనీ జువాలజీ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఇంక్లూడింగ్ ప్రాక్టికల్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ అదర్ స్టేట్ బోర్డ్ వాళ్ళు అయితే ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ మ్యాండేటరీ అది కూడా బాటనీ జువాలజీ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఇంక్లూడింగ్ ప్రాక్టికల్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ సిబిఎస్ఈ ఐసిఎస్ఈ ఎన్ఐఓఎస్ ఏఐఎస్ఎస్సిసి ఎస్ఎస్సిసి హెచ్ఎస్సిసి అపోజ్ మరియు టాస్క్ సంబంధించి ఓన్లీ త్రీ సబ్జెక్ట్స్ మ్యాండేటరీ అది కూడా బయాలజీ ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఇంక్లూడింగ్ ప్రాక్టికల్ మార్క్స్ నెక్స్ట్ ఇంటర్ వెకేషనల్ విత్ బ్రిడ్జ్ కోర్స్ చేసిన వాళ్ళు టూ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ మ్యాండేటరీ అది కూడా బయాలజీ సైన్సెస్ మరియు ఫిజిక్స్ సైన్సెస్ అని మెన్షన్ చేయబడింది ఇంక్లూడింగ్ ప్రాక్టికల్ మార్క్స్ అని వాళ్ళు క్లియర్ గా చెప్పడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ మీరు ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఈ విధంగా మీకు ఓపెన్ అవుతుంది సో మీ ఫుల్ డీటెయిల్స్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి లేదో మరొకసారి చెక్ చేసుకుని అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయని తెలిస్తేనే మీరు ఈ డిక్లరేషన్ ఫామ్ ను ఫిల్ చేసి ఓకే చేసి సబ్మిట్ చేసినట్లయితే సేవ్ మరియు ఎగ్జిట్ బటన్ అనేది వస్తుంది ఆ తర్వాత సేవ్ మరియు పే బటన్ మీరు ప్రెస్ చేసినట్లయితే మీకు పేమెంట్ మెథడ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది ఇందులో భాగంగా మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఈ విధంగా అప్లికేషన్ ఫీ మరియు పేమెంట్ రెఫరెన్స్ నెంబర్ ఈ విధంగా మీకు ఓపెన్ అవుతుంది దీన్ని కూడా మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఎందుకంటే ఆన్లైన్ లో మీరు చేసే టైమ్ లో ఏదైనా జరిగి క్యాన్సిల్ అయినట్లయితే ఈ రెఫరెన్స్ నెంబర్ మీ దగ్గర ఉన్నట్లయితే ఇది మీకు యూజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ పేమెంట్ ఎలా చేయాలో తెలుసు కదా క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ కానీ ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ కానీ యూజ్ చేసి మీరు పేమెంట్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత మేక్ పేమెంట్ మీరు సెలెక్ట్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా మీకు సక్సెస్ఫుల్ ప్రాసెస్ పేమెంట్ అనేది క్లియర్ గా వచ్చేస్తుంది ఇందులో అప్లికేషన్ సంబంధించిన ఫీ పేమెంట్ మీకు ఫినిష్ అయిందని చెప్పొచ్చు ఫైనల్ గా ఓకే బటన్ ప్రెస్ చేసి సేవ్ చేసినట్లయితే ఈ విధంగా మీకు డాక్టర్ ఎన్టీఆర్ యూనివర్సిటీ హెల్త్ సైన్సెస్ సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్ ఫుల్ డీటెయిల్స్ వచ్చేస్తుంది ఇందులో మళ్ళీ ఒకసారి మీరు కరెక్ట్ చేసుకోండి ఒకవేళ ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే అప్డేట్ అనే ఆప్షన్ మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ ఆప్షన్ మీరు క్లిక్ చేసినట్లయితే మళ్ళీ మీరు ఎక్కడైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే దాన్ని మీరు కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి వీలుగా ఇక్కడ మీకు పొందుపరుస్తారు ఆ తర్వాత ఫైనల్ గా అన్ని కరెక్ట్ ఉన్నాయని మీరు గ్రహిస్తే ప్రింట్ అనే ఆప్షన్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని ఈ ఫామ్ ను మీరు ప్రింట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ ఫామ్ ను మీరు నెక్స్ట్ వెరిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా సబ్మిట్ చేయాలి ప్రింట్ తీసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు ఒకవేళ మీరు మర్చిపోయారంటే ఇబ్బంది పడతారు ఇది మీరు గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే ఇంకా ఎక్కువ మందిని అడిగిన డౌట్ వచ్చేసి సర్టిఫికేట్స్ ఏంటి అంటే ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ ఏం తీసుకెళ్లాలి అని చాలా అంటే చాలా మందిని అడగడం జరిగింది వాళ్ళ కోసం మీరు ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఆల్రెడీ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయబడింది ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ విషయానికి వస్తే కాపీ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ చూసారా ఫస్ట్ ఇదే అడగడం జరుగుతుంది సో మీరు ఇప్పుడు దాకా ప్రింట్ అవుట్ తీసుకున్నటువంటి ఆ కాపీ మీరు తప్పనిసరిగా వెరిఫికేషన్ టైమ్ లో తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎస్ఎస్సి మార్క్ లిస్ట్ ఆ తర్వాత ఇంటర్ మార్క్ లిస్ట్ నెక్స్ట్ టీసీ నెక్స్ట్ లోకల్ ఆ నాన్ లోకల్ అని తెలిసే విధంగా రెసిడెంట్ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది అండ్ సిక్స్త్ నుంచి ఇంటర్ వరకు ఉన్నటువంటి మీ స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని కూడా ఒరిజినల్స్ కంపల్సరీ గా తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత నాన్ లోకల్ వాళ్ళు అయితే లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ యొక్క రెసిడెంట్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా మీరు తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సోషల్ స్టేటస్ అంటే క్యాష్ సర్టిఫికేట్ కూడా మీరు తప్పనిసరిగా పట్టుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఎస్సీ ఎస్టీ మరియు బీసీ క్యాండిడేట్స్ అయితే క్యాష్ సర్టిఫికేట్ మీరు తప్పనిసరిగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత పిహెచ్ క్యాండిడేట్స్ అంటే ఇది స్పెషల్ కేటగిరీ కోసం అని చెప్పొచ్చు అంటే ఫిజికల్లీ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్స్ స్పోర్ట్స్ కోటా ఎవరైతే ఉంటుందో వాళ్ళ కోసం కూడా మీకు సంబంధించినటువంటి ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా మీరు అక్కడ వెరిఫికేషన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అండ్ ఫైనల్ గా ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ తో పాటు టూ సెట్స్ ఆఫ్ జిరాక్స్ కాపీస్ మీరు తీసుకుని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అండ్ అందులో ఒక సెట్ కి మీరు సెల్ఫ్ అటెస్టెడ్ చేసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫిజియోథెరపీ కావాల్సినటువంటి డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయి విషయాలని చెప్పచ్చు ఈ వీడియో మీ అందరికి యూజ్ఫుల్ అని అనుకుంటున్నాను లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోదు ఎందుకంటే నేను మీ ద్వారా ఆశించేది ఒక లైక్ మాత్రమే చూసారు 